Habari yako mwana SLS karibu tena kwenye kipindi hiki cha Fix You with Cabrin. Kwa jina langu naitwa Irene Kamugisha na wakati tunaanza huu mwaka tulianza tulileta kipindi kidogo cha masuala ya fedha likiandaa mahususi kabisa kwa ajili ya kwanza mwaka lakini sasa tuko katikati ya mwaka tumefika mwezi wa sita Kwa hiyo nikaona leti tena kipindi kingine kuhusu masuala ya fedha tuamshiamshe ubongo kidogo alafu tuendelee na mambo mengine. Kwa niko hapa na ndahani mwenda kwa ajili ya masuala ya fedha. Ana kitabu chake kinaitwa jinsi ya kujenga uchumi binafsi. Eh hichi tutakizungumzia nimechagua sura nile kutoka kwenye kitabu hicho. Kwa tutakizungumzia kwa kifupi sana Aa, na yeye atatudadavulia hizi chapter alikuwa na maanisha nini. Kwa karibu sana ndahani. Nashukuru sana. Labda ujitambulishe haraka haraka kwa ufupi wana SLS wajapokuwa na naamini wanakufahamu wakusikie kwa mara nyingine tena. Ya mimi naitwa Ndahani Mwenda kama nilivyotambulishwa ni mwandishi wa vitabu au wa masuala ya fedha na uwekezaji lakini pia ni mwekezaji lakini pia nashauri watu wengine kuwekeza na kufikia malengo yao ya kifedha. Kwa hiyo na vitabu viwili hiki ndio kitabu changu cha pili na kinaitwa jinsi ya kujenga uchumi binafsi. Huu nimezungumzia elimu ya fedha kwa ujumla. Kwa kipata unaweza kujifunza mambo mengi sana. Ya, kuna sula tatu lakini Uh, Aili namechagua tujadili sula nne. Uh, Sijajua tunaanza na ipi. Tumeanza tunaanza na hii hapa kuwa tajiri na kubaki kuwa tajiri. Kwa ulivyosoma tu hii sura uh, lika likagundua kumbe unaweza ukapata utajiri halafu ikawa changamoto kubaki kuwa tajiri. Kwa sasa mimi nataka utupe mbili sasa. Yes. Za kubaki kuwa tajiri. Uh, Utajiri labda watu wengine wataka hajui. Utajiri tunaposema mtu fulani tajiri maana yake tunajumuisha zile mali zake zote ambazo anazo. Pesa na mali zingine ambazo tunasema zinabadilishika. Kwa sifa ya, ya mali ni lazima hiyo inaweza kubadilishika kuwa pesa. Kwa mfano mtu anamiliki hisa. Kwa mfano mtu anamiliki hatufungane labda za serikali za makampuni. Mtu anamiliki viwanda kwamba mtu amiliki mashamba au ardhi ambayo tunaweza tukaiuza ikawa pesa lakini pia mtu anataka amiliki majengo kuna watu wamiliki majengo na go down wanasema mm. ndio e, wana viwanda wana mashamba kwa tukijumuisha pale tunathaminisha ndio tunasema mtu huyu ni tajiri lakini neno tajiri linatoka lina lina asili ya Kiarabu tajiri kule Uarabuni wanamfaa kama mtu anayefanya biashara sasa siku zote mtu anafanya biashara anakuwa ana accumulate yeah. wealth yeah. au anakusanya utajiri kwa hiyo ndio ndio tutafsiri fupi lakini kwa mimi binafsi yangu na Naamini sasa utajiri unatokana na akili ya mtu. Ndio maana nikasema kuna kuwa tajiri na kubaki tajiri. Kwa mfano unaweza kupa mfano mdogo. Nasema kwenye jamii yetu watu wengi wanapenda kupata watoto. Yeah. Lakini kupata mtoto jambo moja na kumtunza mtoto afikie katika stage zote kwamba yeah. aanze shule msingi, aanze sekondari, afike chuo kikuu, awe mtu mzima jitegemee. Mm-hmm. Sina kuwa mtoto bado, lakini mm-hmm. je, wote tunaweza kuwatunza watoto? Ndio mm-hmm. sawa na utajiri. Kwa mbele katokea mimi ndahani mwenda nikashinda labda je akipotea bilioni moja mm-hmm. lakini sasa je naweza kuimaintain ya bilioni moja mwaka kesho kuto hiyo bilioni mbili au bilioni moja nukta tano mm-hmm. hapo ndo mtihani ulipo sasa hapo ndo unakuja kukuta kuna utofauti kati ya kuwa tajiri na kubaki tajiri We, matajiri mara nyingi kuzaa si kazi yes kuzaa si kazi la kulea kulea yeah. kazi kulea sasa Wana. kwa nini matajiri wanabaki kuwa matajiri na maskini wanabaki kuwa matajiri maskini maskini au matajiri wote ni binadamu wote na saa 24 wote hapa hapa duniani Kabisa. lakini utofauti wao ni akili ama tabia yeah. yes kwa akili yako ndio na shape wewe na tabia gani matajiri wana vitu vingi wanavyofanya mm-hmm. vinavyofanya wao wawe matajiri kwa mfano jambo la kwanza wanajua kulinda pesa yao mm-hmm. tofauti na maskini kwa nini wanalinda pesa matajiri matajiri wanalinda pesa kwa kuwa na misingi nao ndesha wao kwamba mimi kama wanategeleza mkondo yes kwamba mimi na milioni tano mwaka huu nitachukua milioni hamsini nitasaidia jamii nitajenga labda shule na nini ikisha milioni hamsini haongezi mm-hmm. tofauti na sisi maskini kwamba leo umepewa mialiko ya harusi mitatu kesho tapewa minne na yote tutataka kuchangia hujiwekee limit mm-hmm. kwa unaona utofauti kati ya tajiri na maskini kwa lile unajiita la sisi 
Mimi sio maskini. Outsource. Ah, Sasa sisi tunakutoa. Ah, hilo hilo kundi mimi sipo. Okay. Sasa ukichukua matajiri na maskini utaona kwamba ni watu ambao wana behave au wana tabia tofauti kwenye swala unapokuja swala pesa. Matajiri hawa 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 kuna, kuna mtu mmoja yeye kuniambia kwamba unapodi na swala la pesa unatakiwa utumie reasoning sio huruma. Sina mm, naelewa. Eh? Eh, yani, kwa nini ni mchangie airini harusi yake au send off yake? Nyinyi si mna send off? Eh? Yeah. Yani mimi siwezi nikamchangia airini send off. Kwa mfano mimi binafsi nimeshajiwekea utaratibu. Yes. Siwezi kumchangia send off au harusi mtu ambaye siko naye karibu sana. Karibu sana. Yaani kwa mfano mtu tulihitimu wote form 4 miaka 10 iliyopita mimi simchangii kama huwa hatuzungumzi na hatujai kuonana kan amekuwa tena jambo lake kanitafuta mm. hiyo ndo kanuni matajiri hawafanyi hivi mm. yani hizi michango michango ambayo haina yani inakuja mm. tu kwamba mtu anakumbuka bwana kuna ndani mwenda mm. nisoma naye chuo au nisoma naye sekondari kwa hiyo maskini wengi wana hiyo tabia kwamba yakisha tafutwa mm. anaweza kutoa hata kama hana ataweza kuitafuta. Sasa huwezi kwenda mbele kama unaweza kawa na matumizi ambayo hayapo kwenye bajeti. Kwa sababu huwezi kuniambia kwa mwaka mzima unaweza kawa ukajua harusi watu wangapi wanao. Lakini unaweza kujiwekea bajeti kwamba mimi harusi mwaka huu nitachangia watu wanne. Imetosha. Sasa hao katika watu wanne ndo unaangalia. Mimi na watu wa karibu. Kwa hao katika hao watu ndo watatoka hao watu wanne. Mwaka huu mimi nitachangia wagonjwa. Labda nitachangia wagonjwa kiasi kadhaa. Mm kwamba nitachangia 500 yani kwa kaunta changia wagonjwa 500. Kwa hiyo taangalia mgonjwa wewe unahitaji kiasi gani utatoa. Kwa mataji ndio wanaishi hivyo. Ndio maana leo ukienda atakwambia ehe wanakwambia njoo mwakani. Mm. Lakini wewe unaona mbona huyu anafanya biashara, mm. pesa zipo? Sasa tofauti na maskini. Maskini hawana mipaka kwenye swala la pesa. Tunalewa. Tuna Walagawa tu. Jambo la pili, matajiri wanajua wawekeze wapi waweze kuzalisha. Mm, tunajua. Absolut <laughs> kwamba naweka kwenye soko la hisa naweka kwenye tufungaza serikali mm-hmm. nitafanya biashara fulani ambayo najua hii biashara itanaleta ritani ya kiasi kadha mhm lakini mara nyingi maskini wanafanya biashara kwa sababu akiona mtu fulani kaanza biashara mm-hmm. kwa mfano kwa mfano mimi niandike kwenye magazeti mimi mara tangu hata niko level niko nasema nataka kufanya biashara na biashara ambazo natamani kuzifanya huko baadaye lakini naanzia wapi kwa mimi nisema nina vitu na content naandika kwa nini sigeuze hii iwe biashara kwa sababu hivi nashauri watu panelipa nauza vitabu naingiza pesa lakini pesa hizo hizo naamini zitakuja kunisaidia miaka ijayo na zikeza kwenye hisa na kuna biashara ndogo ndogo kama za kununua mazao na kuuza sasa Tukija kwenye mifano ambayo ipo kwenye kitabu. Mike Tyson ni mmoja wa mabondio waliowahi kufanikiwa hapa duniani. Ametengeneza yeah. dola milioni mia saba kipindi cha kupigana yeah. kwake. Yeah, yeah. alikuwa alikuwa tajiri. Lakini paka mwaka 2005 ana staff mm. alikuwa amefilisika. Mm. Kumbuka mtu alikuwa tajiri. Yeah. Lakini ukiangalia historia au rekodi za Mike Tyson, matumizi yake ya pesa hayakuwa mazuri ndio yaliyompelekea akafilisika gari za kifahari zote alikuwa anunua yeye saa za kifahari majumba ya kifahari alikuwa nayo karibia manne mm-hmm. anawafanya kazi kuanzia nyumbani paka nao tembea nao kumbuka wale wote walikuwa wanahitaji mshahara wanalipwa lakini hakuwahi kuwekeza kwenye biashara yoyote lakini mwisho wa siku akawa maskini ingaje wahi kuwa tajiri mtu kama Donald Trump ambaye alishaikuwa msaidizi au mshauri wa masuala ya kifedha Mike Tyson miaka ya 90 alipata changamoto ya masuala yake ya kifedha akafilisika kiangalia kwenye rekodi za Guinness pale Donald Trump ndio mtu pekee amewahi kufilisika kutoka kuwa bilionea akafilisika lakini akaweza kutan around na kubaki kuwa bilionea mpaka leo tunavyozungumza Donald Trump ni bilionea kwa hiyo alirudi chini afa akapata yes. sasa kwa hiyo ndio kuna vitu alifanya yes kuna vitu alivifanya vitu Sahihi. gani ambavyo vilihitaji akili kwa ndio maana nikasema unapotaka kuwa tajiri lazima utumie zaidi ya akili. Utajiri unaweza ukaja tu. Unaweza kushinda jackpot hapa milioni 500 au milioni 50. So, Naweza tunaona hapo huwa anatangaza kwa TV ngapi kashinda milioni 100. Lakini kwa tafuta baada ya miezi sita hawana kitu amerudi pale pale. Kwa hiyo kuna mfano napenda kuutolea. Nasema ikitokea pesa hizi za duniani hapa zimekusanywa zikagawiwa pamoja kwa watu wote hapa duniani after few months or few years zitarudi kwa wale wale 
ambao walikuwa nazo Bozole. kwa sababu gani wanajua labla kuziweka zije mfukweni mwao exactly. kuliko watu wengi kwa kupata utajiri ni jambo rahisi sana si tokee hiyo basi wazigawe hizo labda sasa haiwezi kutokea kwa sababu haiko hivyo huo ni mfano huo ni mfano mfano mwingine ni miaka ya tisini pale hong kong ndani wote tunajua hong kong kulitokea genge moja la majambazi ambao wao walikuja na mtindo wa kuteka matajiri na watoto wa matajiri alafu baadaye wanadai pesa ili wawaachie kwa hiyo mwanzo wa miaka 90 walimteka mtoto wa bilioni moja anaitwa Li Kaisheng yule mtoto wake alikuwa anaitwa Victor Li alikuwa miaka 31 moja kipindicho kwa mteka wakataka Hong Kong ndio Hong Kong nao wanadora kwa hiyo wakataka Hong Kong bilioni mbili baada ya negotiate na familia wakafikia Hong Kong bilioni moja ambao sana dola milioni mbili kwa miaka hiyo. Kwa wakaja wakapewa ile pesa, familia ikaambiwa kuna mahala mtamkuta mtu wenu. Wakaenda akamchukua akarudi naye nyumbani. Mwaka na saba kundi lile wale jamaa walikuwa na mtindo wakipata pesa wanaenda Taiwan, Macau, wanacheza kamali kama ilikuwa nafanya Pablo, wanagawa pesa kwa maskini ndio chukua nakifanya. Yaani alikuwa hafanyi kitu kingine. Tukikisha wanarudi kazini tena. Mm-hmm. Mwaka 97 alimteka tajiri mmoja au mfanyabiashara pale Hong Kong alikuwa anaitwa Water Kong. Mwenyewe alidai dola milioni 97. Sasa kaje kwa watu wawili tu wataenda kabia dola milioni 250. Mm-hmm. Lakini mwaka 2013 Rika Shang kati yuko kwenye interview na kituo kimoja cha television mm-hmm. alitoa siri moja akasema kwamba baada ya kumpa ile resume ile kiongozi wa wa ile mm-hmm. genge mm-hmm. asema kaka kama miezi michache tu akapigiwa simu na yule gangster akajitambulisha akasema sawa unasemaje kama bwana ulinipa zile pesa lakini sije hata nizifanyie nini asema yeye alishangaa na akashindwa hata amjibu nini kwa unakuja kuelewa kwamba watu wengi kwa mfano unataka kufanya biashara nakwambia mimi mtaji sina lakini mimi naamini mtaji wa kwanza ni mind na huko pesa ndio tunakotengeneza ndio maana nimekwambia pale mwanzo kwamba matajiri wanajua wawekeze wapi pesa maskini hawajui waweke wapi pesa ndio maana siku zote maskini anabaki kuwa maskini na matajiri wanataka kuwa sasa kuvunja ukuta kutoka kwenye maskini kwenda kwenye utajiri ni jambo jingine pia kwa hiyo tunaweza tukakufanya airi leo uwe tajiri kwa kukupa tunasema leo tunakupa hisa za kampuni XYZ nyingi tu ukao unapata pesa unaweza kusema tunakupa labda milioni 500 fanya biashara sumekuwa tajiri lakini tutafuta baada ya miezi sita unaweza tukukuta hata na shilingi tano Yeah, Maana kwa umeshindwa kuendelea kuwa tajiri. Mm-hmm. Kwa kuwa tajiri ni jambo moja na kubaki tajiri jambo jingine. Tuna mfano hapa Tanzania. Mwaka 2014 Idi Sultan alishinda shilingi milioni 600. Yeah, Lakini Big Brother hiyo. Yes, Big Brother Africa mm. alishinda pesa nyingi katika umri mdogo. Yeah. Lakini zilikuja kuisha zote. Sasa ukisikiliza mazungumzo ya Idris anavyozungumza zile pesa zilizoisha unakuja kuelewa kwamba alikuwa bado hajapata ile akili ya namna gani aishi kutokana mm. na status ile nayo. Kwa kubwa unaweza ukapata hela yes. ila ila labda ya kuituza iendelee kuwa iendelee kubaki kwako. Yes. Yes. Ndio changamoto. Hiyo ni jambo gumu. Huo ni utajiri. Yes, sasa huo ndio utajiri. Mm. Ndio maana ukisoma hata hichi kitabu nimetumia mm. reference ya kitabu kimoja mm. kinaitwa The Richest Man in Babylon mm-hmm. ni kitabu kizuri sana kimeandikwa zaidi ya miaka 90 iliyopita. Lakini ukisoma kama kimetoka jana. Mm-hmm. Lakini pia kuna kitabu kinaitwa the, uh, the Psychology of Man. Psychology of sasa inawezekana labda Kiingereza watu wengi hawajui. Mm. Mimi nimesoma vile vitabu nimetumia kama reference kwenye kuandika hichi kitabu. Oh, okay. Namna gani uweze kutunza pesa zako? Pesa zako. Kwa mfano matajiri hawafanyi biashara ambayo au hawafanyi uwekezaji ambao hawajauelewa. Mhm, si si sasa. Lakini watu wengine wanafanya biashara akishasikia. Kwa mfano hapa katikati tuliona kilimo cha mahindi cha, cha matikiti, si ndio? Kila mmoja anataka kufanyaje? Kulima. Unaongelea hao wakati kuna kalinda ndugu yangu, kalinda. Eh, eh, eh. Kalinda ililiza watu hapa. Isi? Watu wala, wala, wala idiwa hela ya, ya papu kwa papu. Unaambiwa ukiweka 2020 utapata 40. Ukisha kwenda kwa mtu ambaye ni tajiri anajua namna pesa inavyotafutwa. Ukimwambia hicho kitu, mm. hakielewi. Mimi niwahi kuletea hilo wazo. Nikasema hapana. Hamna utajiri unaokuja kilaisi hivi. Kwa maana yake 2020 pata 2020. Mimi nilimpa hoja moja tu. Yule anayeletea hilo wazo. Kaambia kama utajiri ungekuwa hivyo hii dunia wote basi watu watakuwa tajiri kweli kabisa yes kwa hiyo kuwa tajiri jambo moja na kubaki kuwa tajiri jambo jingine kuna mtu anaitwa James Levermo <laughs> huyu ni mmoja watu ambao wamefanikiwa kwa kipindi hicho kwenye masuala ya hisa piga hesabu miaka 
20 30 mtu ni milionea Forbes washae kumtaja kama tajiri duniani mm. lakini mwaka 1940 alijinyonga alijipiga risasi no hakujinyonga alijipiga risasi mm. kwa nini alifilisika Mm, kwa leza kube kuleza uka ukapanda ukapanda ukafika yes. alafu baadaye uka to so, maintain kuwa tajiri ni jambo gumu ambalo watu wengi matajiri kwa hiyo lavo na kupa sifa nyingine matajiri matajiri mm. huwa hawajionyeshi kwamba wao ni matajiri eh lo sisi maskin hutumia pesa nyingi mm. kujionyesha wao ni matajiri tajiri yeah. you see yeah kwa kadri unavyotumia zile pesa zako ulizonazo hata hizo kidogo mm. ndio unazidi kujichimbia shimo mm. lakini tajiri yeye wewe ndio utakuja kutafuta utajiri wake sio yeye akuonyeshe. Utasikia kanunua hisa kiasi kadhaa wapi? Utasikia kanunua shamba fulani, kaanzisha kiwanda fulani, lakini matajiri maskini yeye yeah, ili muone tajiri, ataka anunue gari la kifahari, akapange nyumba sehemu ambayo ni expensive, lakini uwezo hana pia kumbuka. Ila kwa sababu kile tu kidogo hicho nacho ataka kuonyesha watu kwamba matajiri pia wana sifa moja wanaishi na budget lakini watu wengi hawaishi kwa budget. Kwa hiyo yote bado ni mindset. Yeah. Kwa kuna vitu vingi. Mtu akipata hicho kitabu inabidi 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 tu vibaste hizo vitu. Yes. Uki unabasta budget yes. unatoka unabasta uwekezaji unatoka unabasta yes. niki well at a time. Kwa mfano ukienda kwa wenzetu Kenya hapo. Mm. Hujatoa taarifa kwenda kwa ndugu yako. Hakuruhusu ukae kwake. We. Yes. Ah, but as a kwa mfano, Kenya unajua sisi ujamaa kidogo umetufanya maisha. Yaani Kenya mtu anunua vyakula vya mwezi mzima. Yaani wale wanaishi kibepari zaidi. Kwa uko nje ya budget chief. Kwa wao oh, kija elini uje ni taarifu maana yake mimi sijakuweka kwenye budget yangu. Eh, kaji kajipambalie. Yes. Na na rafiki yangu mmoja tulizoona e. high school ananiambia kaka yake ni mchungaji lakini yuko ana maisha ambayo yamenyooka. Yaani ukienda ghafla bila kumwambia mm. anakurudisha. Alright. Yaani mimi mwenyewe nataka wiki si mwezi bila kumtaarifu anakurudisha. Kwa ukiweza kuishi kwa budget maana yake unakuwa na nidhamu na pesa. Yeah. Sio umetoka hapa umefika mahala fulani umeona kiatu kizuri, umelulua. Umeona shati nzuri, umelulua. Lakini tajiri anakuwekea kabisa budget, ataenda vacation, labda Paris, mm. ataenda Zanzibar, kaishaweka budget. Mm, kwa hiyo ni mtu ambaye hii budget nitawekeza. Hii budget nitachangia watu hivyo. Kwa hiyo Unaona huo tofauti kati ya huo watu wawili. Yeah, ndio maana naelewa sasa hivi liko gasi. Ili ubaki kuwa tajiri, lazima uwe na hizo tabia za kuishi kwenye bajeti. Yaani kupangilia vitu mm. vyako, kufanya biashara ambazo unazielewa. Mm. Kwa sababu biashara unayoelewa maana yake utajua hata litani yake. Sio umeambiwa tu kuna faida asilimia hamsini umeenda. Siji biashara gani nalipa umeenda. Ndio maana pia matajiri wafanye kila biashara. Yeah. Wana biashara ambazo wamezichagua hizi kazielewa, anazifanya. Sawa sawa. Yes. Lolo alikuwa anasema kwamba ndio bwana naelewa leo kuna ndugu zangu fulani fulani yes. wala hela. Yes. <laughs> kwa hiyo kipindi hicho wachoyo alikuwa anasema wachoyo. Eh, e, unaenda anakuambia <laughs> sila kwa sasa hivi. Ah yes. sasa unajiuliza wewe. Bwana nazo nyingi. Gari roti anaonyesha yes. nyumba anayoishi. Ofisi ya. Kwa sababu nyumbani hawali. Ah yeye hapana. Huyo anafuta weki. Huyo alipi. Kumbe unaweza kuwa naishi kwa budget. Yes. Kwamba kale fulani ndo labda elimi nyumba hali itamlipia yes sawa sawa ah sura sura nyingine ndani umeandika akili versus elimu ya fedha ah nataka kuamini kwamba ulikuwa unajaribu kutuambia uh, kuwa na akili nyingi haibanishi hmm. kwamba utafaulu kwenye mambo ya fedha absolutely <laughs> kabisa kabisa kuna akili ya, ya fedha na kuna elimu ya fedha kuna watu wana elimu ya fedha hmm. tukasoma labda FM account <laughs> amesoma bank and finance kama mimi maybe au mtukasoma uh, vitu vingi vingi vinavyohusiana labda sana na fedha uchumi uh-huh. lakini ile akili sasa ya uchumi bila usiwe uchumi wake yeye kumene yani kwa mfano huyo mtu kafaulu darasani ukimpeleka benki ataperform vizuri kwa nini unajua anaperform vizuri kwa sababu benki au kazini kuna rules <coughs> lakini unamwona yeye mwenyewe ana struggle kwenye masuala ya kifedha kwa nini kwa sababu hajajiwekea rules Sio na elewa? Yeah. yeah. Kwa kuna akili ah, ya fedha, alafu kuna elimu ya fedha. Yes. Sasa kwa mfano. Kwenye miaka na kumi kulikuwa na mtu mmoja amefanikiwa sana kwenye masuala ya fedha. Kwa afanya kampuni moja miaka miaka elfu mbili sio miaka na kumi Sorry. Mwaka miaka elfu mbili Alikuwa amefanikiwa sana. Aliwahi kuandikwa na Forbes kwamba ni mmoja ya watu waliofanikiwa akiwa chini ya miaka 
huko chini miaka 40 ushafanya kwenye kazi kwenye kampuni makubwa. Yeye yeah, alifanya kazi kampuni kubwa ya fedha inaitwa Mary Rich. Uh-huh. Anaitwa Richard Fuscon. Amesoma Harvard. Everybody knows about Harvard. Amesoma MBA, Master of Business Administration. Amesoma finance, kafundisha mprofesa. Lakini kufikia mwaka 2008 ambapo kutokea utikisiko uchumi ulioanzia Marekani ukasambaa duniani kidogo yeye alianza kuipata joto ya jia wa Saudi anasema kumbuka ni mtu ambaye amesoma Harvard masuala ya fedha amefanya kazi kwenye makampuni makubwa amefanya kazi kwenye taasisi inaitwa Merrill Lynch nenda kai google pale Merrill Lynch ni kampuni kubwa ya masuala ya fedha wanafanya waste management lakini okay. alifilisika kwa nini wakati yupo kwenye kilele alikuwa anapokea mshahara mzuri pesa nyingi anaishi maisha ya kifahari ainua jumba kubwa ambalo lilihitaji kuifanyia renovation ilikuwa <laughs> na mita square uh, za 1018 mita za mraba akawa anahitaji dola 1500 kila mwezi kulifanyia service kwa hivyo fikia wale mtikisiko wa uchumi biashara zikaenda vibaya watu wakapunguzwa makazini yeye yeah, akawa ni mmoja wapo watu ambao walifail baada ya kutokuwa na kazi na akafelisika. Huyo ni mtu ambaye ana elimu kubwa sana. Kasoma chuo kikubwa bora duniani. Ana elimu kubwa. Lakini mwaka 2010 na kumi sasa. Kuelekea mwaka 2014 na na alifariki mtu mmoja anaitwa Ronald Richard. Ronald Reed. Yeye hakuwahi kusoma chuo kikuu. Alishia tu high school, akaenda kwenye vita kuu ya pili ya dunia. Mm-hmm mwaka 2015 alivorudi akafanya kazi dogo ndogo gereji kwenye vituo vya mafuta kwenye vituo vya mafuta lakini ile pesa au ujira mdogo kwa kilipo alikuwa akiwekeza kwenye hisa wakati anafariki sasa mwaka 2014 mm-hmm. utajiri wake ulibainika kuwa dola milioni nane pesa tasi mwezo zikuta ilikuwa ni dola milioni mbili ambao kwa hapa Tanzania karibia ni bilioni tano huyo ni mtu ambaye hakusoma chuo bora duniani mm, mm. lakini alifariki akiwa tajiri. tajiri. Kwa huyu alikuwa na akili ya pesa, kwamba alikuwa akipata pesa aenda kuwekeza. Mm. Akipokea gawio aenda kuwekeza. Hakuwahi kubadilisha lifestyle. Aliishi nyumba ile ile ya siku zote na aliishi maisha yake yale yale licha kipato chake, yani utajiri wake kuongezeka. Kwa katika miaka yake 20 naye kufanya hizi kazi ndogo zenye ujira mdogo, aliweza kutengeneza utajiri wa dola milioni nane na kafariki akiwa tajiri zile pesa aliandika usia kwamba ziende kusaidia watu ambao wana mahitaji maalum kwa naona ni watu wawili huyu alisoma chuo kikuu bora duniani na akafanya kazi kwenye taasisi makubwa ya fedha lakini alifilisika huyu alishia tu high school au semester secondary kwa kifupi lakini aliweza kumanage kutengeneza pesa utajiri na kauacha kwa hiyo akili ya pesa na elimu ya pesa ni vitu vitu tofauti ndio maana kuna watu wamesoma account economics bado wanasuaka kwenye masuala ya kifedha kwa kifaulu kwenye masuala ya fedha yani ukifaulu kwenye elimu yani darasani kupata tunafundishwa finance na nini haimaanishi mm. ukija kwenye reality life utakuja kufaulu utafaulu exactly. kwa mfano mm. hapa duniani mtu mmoja anaheshimika sana anaitwa sir Isaac Newton mm. Mm. miaka hiyo ya 1720 mia, mia alewekeza kwenye kampuni kwenye inaitwa C South Limited. Hiyo hiyo kampuni kwa na hizo ziko hot sana kwa kipindi hicho. Lakini hakuweza kusoma alama za nyakati kugundua kwamba ile kampuni kwa inaenda kufilisika. Alewekeza pound 1020 baadaye zikaje zikapotea zote. Miaka ya 90 kuna kampuni moja kwa inaitwa Long Term Investment. Ilikuwa pale Marekani. Waliajiri PhD holders wawili wa uchumi. <laughs> Wakapa dola bilioni mbili waziwekeze. Lakini zikuja zikafanyeje? Zikapotea. Zikapote. Lakini kumbuka sasa hivi tunavyozungumza kuna mtu anaitwa LeBron James. Mm. Yeye mcheza kikapu. Sasa hivi ni mmoja wa mabilionea duniani. Exactly. Anamiliki hisa za klabu ya Liverpool. Mhm. <laughs> Anamiliki hisa za kampuni mbalimbali pale Marekani paka amefikia leo kuwa bilionea mwana michezo mmoja hapo kuwa bilionea kwa sababu mchezaji gofu mwingine pale nani Tiger Woods ni bilionea pia lakini kumbuka Tiger Woods amepitia kipindi kigumu hapa katikati akaachana mkewe makampuni akaondoka akawa hampi endorsement kwa sababu ya zile scandal kwamba alikuwa anamchiti mkewe 
lakini baadaye aliweza kurudi na kuweza kurudi kwenye ile level yake ya kuwa milionea na kuwa bilionea. Kwa hiyo akili ya pesa ni tofauti kabisa na elimu. Unaweza kama ume una elimu yako kuhusu uchumi au kuhusu finance lakini kwenye reality life uka struggle. Kwa unachokihitaji wewe ni kujifunza kwa kutenda. Mm-hmm. Yaani vile vitu ambavyo yaani zile rules ambazo ziko kazini unaweza kuzifuata kwenye maisha yako ya kawaida. Kwa sababu kama kazini mnawekaga bajeti basi naye jeke bajeti. Mm-hmm. Lakini ukiwa na malengo ya kufikia mafanikio ya kiuchumi. Okay. Yes. So, kwa kwa swali la kizushi kama ungekuwa unauliza ba, ungekuwa unaulizwa baada ya kuelimika lili kuelimika ni hata mpaka uitwe wewe umeelimika kwenye jamii kuelimika ni pamoja kwa sababu unataka kusema huyu kaelimika au ni msomi mimi binafsi huwa naanza kumwangalia yeye mwenyewe mm. yani kwa mfano mimi ninavotaka kufundisha mimi nafundisha watu wengi wawekeze kwenye hisa mm. kwenye vipande maybe mm. ndio mm. lakini je yeah, mimi ninawekeza kwa jibu ni ndio mimi nawekeza na hisa za kampuni zaidi ya tatu mm kwa nawafundisha watu na ninawekeza pia. Lakini pia haya nayoongea mimi naishi. Kwa mfano, masuala ya kuchang, michango hii ambayo inatokezaga tu ninaomba grupu na nikuta huko humo. Mm-hmm. Mimi niko strict. Yaani kama mimi hatuko karibu huwezi kupata mchango wangu unless unaumwa. Kwa sababu hiyo ni kesi nyingine. Lakini kama ni send off ni harusi mimi hatuko karibu sikuchangii. Yes. Okay. Kwa hiyo hiyo kwa kwa tenda wewe kwanza kuoni. Yes, mwalimu mzuri ni yule ambaye anakitenda kila anachosema. Okay. Yes. Sawa sawa. Yaani uweze kama unaambia kwa mfano mimi ni mwanasiasa kidogo. Yaani uweze kama unasimama jukwani, unaomba watu wakupigie kura. Alafu wewe mwenyewe unampigia kura mtu mwingine au kupigi. Yaani kujipigi wewe mwenyewe. Alright. Yes. Sawa sawa. Ah uh, kwenye kwenye sura nyingine hapa na ule umeandika kipaji dhidi ya elimu. Hili swali ambalo Uh, lila watatiza watu wengi sana especially vijana ambao wako kwenye age fulani ya kuchagua yes. amejigundua ala kipaji yani lili, lili zaidi dili zaidi anajiuliza asome mm. au a, 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 afuate andoe kipaji chake sasa kwa dunia sasa kwa mfano tuna teknolojia kwa sasa ambayo inatuonyesha vitu vingi vinavyoendelea duniani mimi nafsi yangu sitaki kuja kumchagulia mtoto wangu kitu cha kufanya. Ila nikitaka nataka nimtengenezee mazingira ajikute anafanya kile kitu anachokipenda. Dr. Kaso. Lakini hapo nikao mmchagulia tu bla. Ah, kumchagulia ni kule kumlazimisha. Somea udaktari, somea engineer, somea urbani. Mm. Anataka mm. uwe daktari hapana. Ukitaka mshawishi mtoto avutie pande ambao. Dr. Kaso. Okay. Mm-hmm. Anasema kosa ambayo wazazi wengi huwa wanalifanya ni kuwachagulia matamanio yao watoto wa yatimizi wao. Yaani mimi nitamani kuwa daktari. Sasa nimeshindwa nataka mm, mwanangu wewe. Mm, mm. Lakini kwa dunia sasa kila njia unaweza kufanikiwa. Kuna watoto na vipaji. Tuwasitizwe wasome lakini tusiwazuie tusua kwenye vipaji vyao. Uzuri na fry kwa sababu mziki sasa hivi tumeona mafanikio ya mziki. Mm-hmm. Si ndio eh? Mm-hmm. Lakini pia tunaona mafanikio ya mpira kwa sasa. Vijana wanalipwa mshahara mkubwa kuliko hata ambao wako maofisini. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kipaji na elimu ni vitu viwili ambavyo ukichagua kimoja vinaweza vikakupeleka mbali. Kwa mfano, umetoka kuzungumzia hapa LeBron James. LeBron James yeye kaisha high school, amecheza kikapu, amekuwa bilionea. Tukurudi pale pale Marekani. Umetoka mfano hapa Michael Jordan. Michael Jordan ni mtu pekee ambaye aliweza kuitangaza NBA duniani ikawa maktabu yeah. na ikapendwa. Yeah. Lakini sasa unapozungumza Michael Jordan ni bilionea? Yeah. Lakini Michael Jordan ni mwalimu wa geografia. Nobody knows. Lakini tunamjua kwa kipaji chake alicheza kikapu. Yeah. Amecheza kikapu, katengeneza pesa, hakufanya yeah. makosa kama Mike Tyson. Yeye yeah. alienda kuwekeza. Yeah. Anamiliki yeah. timu yeah. ya kikapu pia na ni bilionea. Kwa kupitia kipaji chake pekee. Tuna wachezaji sasa kuwataja wako wengi wachezaji wa mpira Tanzania na nje. Lakini mikupa mifano ya watu wawili. Mm-hmm. Kuna mtu anaitwa Vincent Kampan. Mm-hmm. ni kocha wa Burnley iko Uingereza. Mm-hmm. Watu wengi hawajui. Lakini Vincent Kampany ana, ana shahada ya sheria. Lakini hajawahi kufanya kazi ya sheria. Yeye anapenda mpira na ana kipaji. Mm-hmm. Kwa amejiendeleza kacheza Manchester City kwa mafanikio makubwa. Amesomea ukocha. 
amekuwa coach wa Burnley. Kaipandisha iko ligi kuu ya Uingereza kwa sasa kwa msimu ujao 2024. Hicho ni kipaji hapa tujazungumzia elimu yake. Kwa hiyo unaweza mtoto wako ukamtengenezea mazingira akafikia malengo kwa kutumia kipaji kama Mungu amempa. Usimlazimishe kupitia elimu ndo afanikiwe. Mimi siamini kwamba mtu anaweza kufanikiwa kupitia elimu. Pekee. Kwamba mtu anaweza kana kipaji, kwa sababu kuna watu na kipaji cha uongozi. Kwa mfano, unapomzunguzia mtu labda kama Said Baresa, si ndio? Mm. Yule ana kipaji cha uongozi, aliweza kuongoza watu wamekuza biashara yake mpaka leo imekuwa kubwa. Lakini hana elimu kubwa. Mm. Ila ana kipaji cha uongozi. You see? Kwa hiyo mimi naamini katika hiyo vitu. Yaani sio kila mtoto lazima awe daktari, sio kila mtoto lazima awe mchezaji soka, sio kila mtoto lazima awe wakili kama wewe baba. Kwa mtoto asome kwa kiwango gani? Kwa dunia sasa mm. mimi kwa mfano binafsi yangu natamani tu mtoto wangu aishie form 4 kama hataweza kuendelea mbele akawa na kipaji cha kufanya vitu vingine. Sasa kaishia form 4. Kama na kipaji cha kuwa mwanamuziki ajue tu kusoma kwa yes. na Yes. Eh yani hizi masuala okay. mikataba na nini aweze ku mm, mm. Yes. Okay. Ndio unachotaka. Kwa sababu mwisho wa siku nataka afanikiwe. Kwa sababu nataka mlazimisha awe na degree. Yaani sio kwamba na discourage watu wasisome, mm. nataka watu wasome kwa sababu elimu tunahitaji. Lakini kama inaonekana mtoto anaweza kupita njia nyingine, kupitia kipaji chake, anaweza kaenda. Lakini hakikisha anafika kwenye ile elimu ya lazima ya kidato cha 4. Alright. Yes. Hiyo ni so, muhimu sana. So. Ili hata akienda sehemu yoyote anaweza kucommunicate. Mm. Ana, yaani anaweza kuongea, anaweza kujua hiki ni kipi kwa sababu mm. mtu anayefika level ya kidato cha 4 maana uwezo kulizo ni unaongezeka. Yeah. Yes. Sawa so, sawa. So. Na kula uh, wakati tunamalizia sasa na yes. uh, kwenye hili ja, swala umeliandika uh, jicho la tatu. Hapo ulikuwa unabadilisha nini? Uh, jicho la tatu hapo nitaka kumaanisha. Sio nitaka kumaanisha nili maanisha mm. unapotaka kufanya jambo lazima ufikirie. Kwa mfano leo tunazungumzia Said Said Baresa, si ndio? Mm. Labda mzee Graham Dewey, si ndio? Wameanza kufanya biashara miaka ya sabini. Mm-hmm. Lakini waliandaa mazingira ya watoto wao kuja kuzendeza hizo biashara. Sasa nakurudisha nyuma kidogo. Kwa mfano ukienda Marekani kuna kampuni inaitwa Ford Motors, si ndio? Mm-hmm. Henry Ford ndio mwanzishwa hiyo kampuni, si ndio? Mm-hmm. Lakini yeye amefariki siku nyingi na biashara ipo. Kwao nitaka kumaanisha kwamba unapoanzisha biashara ama kitu chochote, hakikisha unaweza kuhisi hata vizazi vyako vitatu. Mm. Lengo ni kwamba kwenye chapter ya mwisho sasa baada ya hiyo chapter mm. nimesema unatakiwa endelee kuisha hata kama unakufa. Yeah. Kwamba tengeneza kitu ambacho kina long last. Mm. You see? Kwamba kama unaanzisha biashara usianzishe biashara ambayo inaweza baada ya miaka mitano au kumi imekufa. Anzisha biashara ambayo inaweza kaduma hata kwa miaka 40 au 50. Sasa watu wengi bahati mbaya kwa mfano sisi wa Afrika hatupendi. Ndio maana biashara nyingi huwa zinakufa. Kwa nini hatupendi? Kwa sababu ili uweze kuishi lazima uweze kushirikisha kizazi chako. Watu wengi hawanaogopa kuwashirikisha watoto na wake wakisema watawaibia. Kwa hiyo hauwezi kufikia kule ambapo wengine wamefikia. Kwa ndio maana nikasema lazima uwe na jicho la tatu kwamba nataka kuanzisha hii biashara hii biashara ita long last kwa kiwango gani au kwa muda gani kwa mfano leo tunazozungumzia Apple tunamzungumzia Steve Jobs Steve Jobs kisha fariki yeah. miaka karibia kumi na ishapita lakini yeah. kwa nini alikuwa na jicho kwamba nataka kuacha league ya siku nyingi dunia ametengeneza kampuni ambayo ni kubwa sasa hivi duniani na ina mchango mkubwa kwenye uchumi wa Marekani na hapa Tanzania tuna mifano ukimchukua mfano mtu kama Rico Dangote anafanya biashara karibia miaka 40 kwa sasa mwili wake unaenda mtoto wake mkubwa yupo kwenye bodi ya Dangote group. Maana yake ni nini? Dangote hata kesho akiondoka biashara yake itafanyaje? Itaendelea. Ndio tulikuwa na maanisha hivi. Kwa kuna mifano mingi huko. Yes, kwamba unapotaka kufanya kitu yani usiangalie leo wala kesho. Angalia mbali. Na nimetumia mfano wa ndege mmoja huko ndani. Yeye huwa na anaona kwa mbali zaidi. Kwa hiyo unapotaka kufanya biashara au kwa fatu tunavyowekeza kwenye hisa mimi natamani hisa zangu aje kumiliki hata watoto wangu kwa huko baadaye ah yes sasa <laughs> sifamu <laughs> lakini mimi natamani natamani kwamba hizi hisa ambazo nazowekeza sasa hivi waje yeah. wamiliki vijana wangu hata wajukuu na huko baadaye 